Jesus has not changed. యేసు ఎప్పుడు మారని వాడు ఈ ది సేమ్ యస్ టుడే టుడే అండ్ ఫర్ ఎవర్ ఆయన నిన్న ఈ రోజు రేపు యాకరితగా ఉన్న వాడై ఉన్నాడు వాట్ హి డిడ్ దెన్ ఈ స్టిల్ డూయింగ్ టుడే ఆయన ఒకప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో ఈ రోజు చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ది జీసస్ దట్ వి సర్వ్ ఇస్ అలైవ్ మనం సేవిస్తున్న దేవుడు సజీవుడు అండ్ ఈ ది రెజర్రెక్టెడ్ కింగ్ ఆయన పునరుద్ధానడైన రాజుగా ఉన్నారు అండ్ యాస్ పవర్ ఓవర్ సిన్ ఆయనకి పాపము మీద ఆధిపత్య అధికారం ఉన్నది He has power over all devils. ప్రతి ఒక్క దయ్యముల మీద ఆయనకి అధికారం ఉన్నది. He has power over all problems. ప్రతి సమస్య మీద ఆయనకి అధికారం ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. You know very soon మనము కొద్ది కాలములోనే as we go into the prayer మనం ప్రార్థనలోకి వెళ్తూ ఉండగా I can already see some deliverance angels. నేను నేను అప్పుడే నేను నేను చూస్తూ ఉన్నాను విడుదల చేసే దేవదూతల మన మధ్యలో పరిచయం జరిగించటం. very soon as we go into prayer ee roju manam prarthanalaku velthu undaga we are going to see some awesome things manam ee roju goppa karyalanu manam ee roju chustam hallelujah hallelujah the kingdom of god is not in too much of talk devudi rajyam anedi maatalato kaadu but is in the demonstration of the spirit and the power of kani devuni yokka aatma shakti karyamulu dayunnadi you see when i minister in crusade anywhere I, that's why i don't shout too much నేను అందుకే నేను అనేక చోట్ల పరిచయం జరిగిస్తూ ఉంటాను అందువల్ల నేను ఎక్కువగా అరవను ఐ డోంట్ టాక్ టు మచ్ నేను ఎక్కువగా మాట్లాడను కూడా బికాస్ ఐ హావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ది పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ఎందుకంటే దేవుని శక్తి మీద నాకు నమ్మకం ఉంది ఐ హావ్ సీన్ ది గ్రేట్ థింగ్స్ దట్ గాడ్ కెన్ డు ఇన్ 1 మినిట్ ఒక్క నిమిషంలోనే ఎంత గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తాడో నాకు తెలుసు ఇన్ జస్ట్ 1 మినిట్ ఒక్క నిమిషంలోనే జీసస్ కెన్ డు all things yesu prati karyamunu jariginchagalaru ayiniki samasthamu sadhyame hallelujah hallelujah so i'm just trying to stir up your faith dai chese anaka levaraithe unnaro mundu kochu kuchuntara seats munduna seats ni fill chestara so that meek tarvata vachina vallu kuchodaka avakasam untadi i'm trying trying to stir up your faith nenu ee roju mee vishwasam unnu nenu purudhikaristunnano purikolputunnano thank you holy spirit parshuddha atmada nikku krutagnyatalu the lord is already showing me so many things ee roju naku devudu anekamaina vishayalu choopisthunnaru and what i have to choose if to preach now nenu ippudu devudu naku chaala vishayalu choopisthunnadu nenu ippudu bodhinchala lata choopisthuna vishayalu meto maatladala ani aalochisthunna or to go straight into the ministration nen direct ga vellipe devudu parichare jariginchala ani hallelujah hallelujah which one do you want ee roju udai sayankalam meeku em kavali You want me to preach first? నేను మీకు ముందు సువార్తను బోధించమంటారా? Oh don't worry I'll just flow with the Holy Spirit. నేను పరిశుద్ధ ఆత్మ ఏ విధంగా నడిపిస్తే నేను ఈ రోజు ఆ విధంగా మీ మధ్యలో పరిచయం జరిగిస్తాను. Let's sit down just a little while. కొంచెం సేపు కూర్చుందాం. Just a little while. కొంచెం సేపు. Let's open our Bibles to Acts chapter 10 verse 38. అపోస్తల కార్యములు 10వ అధ్యాయం 38వ వచనం చదువుదాం. Acts chapter 10 verse 38. అపోస్త అదేదనగా దేవుడు నజరుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోనూ శక్తితోనూ అభిషేకించుననదియే దేవుడు ఆయనకు తోడయుండును గనుక ఆయన మేలు చేయుచు అపవాది చేత పీడింపబడిన వారందరినీ స్వస్థపరచుచు సంచరించుచుండెను for god was with him at chapter 10 verse 38 ee manam apostle karimlu 10th adhyayam 38th vachana chusamo e vidhanga ante devudu nazaradani yesu ne vidhanga abhishekinchado etuvanti samarjyamu shakti tho nadipinchado ee vachanamlo manam chusam hallelujah hallelujah don't mind me that i'm not with my bible mere em anukoddu pastor gar enti bible theesukoraledu ani pravakta garu so many people usually ask me that how do you do it that you read the bible from your head చాలా మంది అంటా ఉంటారు ఏది మీరు బైబిల్ మీరు మీరు ఆలోచ మీరు మీ యొక్క బైబిల్ మీరు చదువుతూ ఉంటారా అని ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ ఇది నేను బైబిల్ ధ్యానిస్తూ ఉంటాను కాబట్టి నాకు ఈ వచనాలు చాలా సులువుగా ఉంటాయి సో వెన్ యూ మెడిటేట్ యూ అండ్ యూ వర్డ్ హాస్ బికమ్ వన్ మీరు ఎప్పుడైతే వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తారో వాక్యము మీరు ఒకటిగా మార్చబడతారు ఇస్ ఇన్ యువర్ హార్ట్స్ అది మీ హృదయంలో ఉంటుంది వి ఇట్స్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ లైక్ ఫుడ్ మనము దేవుని వాక్యాన్ని ఆహారం తిన్నట్లు తింటాం Hallelujah. Hallelujah. The word of God is more important than rice. Manam tinne bhojanam kanna devunu vakyam chaala mukhyamainadi. Do you understand what I'm saying? Isa meek addam avutunda em cheptunnano? 
human beings eat in different ways. Chala manushulu drakarakal ga tinta untaru. For your physical sustenance. Meru sari ringa jivin chitan ki. You are to, you eat by breathing in oxygen. Manam oxygen ati skoni. You can't live without breathing. Oxygen manam swasti isko kunda brathkle mo. The second way we eat is by drinking water. By drinking water. Manam nil ati isko kunda unta mo. We also eat by taking solid food. Manam alagay ganapada adam landi gorat ati isko dinta unta mo. So these three categories is important. Ye mood gorat chala mukyum sari ringa jivin chitan ki. You cannot live without breathing. Manam swasti isko kunda oxygen isko kunda brathkle mo. But many people don't know. Chala mandi teli ne vishme intente. That they need God more than oxygen. Oxygen karna gani devo de avsram wale kundi. You need God more than oxygen. Oxygen karna devo ne avsram manke chala undi. Many people don't know how much they need God. Balak chala mandi ke teli devo de yoke yanta avsram ayon naro var jivita lo. And that's why they go about their daily life not. Fellowshipping with God. Andu kena wala jiwa tallo i mukti mayan dewur to wari kuka sani hitim aku mukti mayan mukti mayan di pramukti mayan di ani teli ki potom wala saadar nangga jiwin cestu untaru. I want you to know something. Ibu deka isain kalu wala mikuk vision telis kau wali ani nista padu tu nanu. The God we serve is a gentle God. Manamu servis tu nade wudu chala saatvik mayan wado. It's not a demon. Aina dayam lantai walau kado. He will never force himself on you. Aina memori di cahin dan memalai prot memalai thos natalga wancuru. If you neglect God, He will let you be. If you neglect God, mira ganaka dewa ni wismarin cina telaite. He will let you be. Aina atlagae untaru. If you draw close to Him, He will also draw close to you. Mira ganaka dewa ni ke sanhit cinga ilte. Aina miku marin ta sanhit cinga wastaru. Hallelujah. Hallelujah. God wants to see your willingness. They would make a chitta vrutini chostu naru. He wants to see your passion. Mirku devu ni vishal patla mikunna a chitta munu ishta munu ayana chostu naru. So that is why many of us don't see God manifest in our life. Andu valle chala mande var jivita lo devu ni kariyala chodle pottu naru. Because we have not demonstrated passion for God. Yundu kende manamu devu ni kariyala patla asekti ni kana parachat le do. If you demonstrate that you need God, Miku Devur Kavali and a Asikin Ganakamir Kanaparchin at Late, God will reveal Himself unto you. Aina Aina Gaina Gamiko Kanaparchukuntaro. I'm going to tell you a short story. Ivode Kachina Katamiki Chaptano. Many years ago, Chala Sonstal Katam. My dad was very sick. Manangar Chala Anaro Gingo Naro. And in that sickness, he died. Anaro Guntuna and Chani Payaro. After he died, I'm Chani Pintarvata. You know, then I was still in school. I was studying medicine and surgery. I asked myself. I asked myself. If I had known God. God could have used me to heal my dad. Because it is not, God is not the origin of sickness. God is not the cause of sickness. So I determined in my heart. That I am going to know God. And from that day. I started to seek God. I started to seek God. I started by praying one hour every day. Prati rojo ka ganta pradhan jaitam. I increase it to three hours every day. A ganta ninchi mood ganta da ka pradhan jaitam. Then I increase it to twelve hours every day. A mood ganta ninchi pandi ni ganta gorada pradhan jese stai ke villa no. Then after some time. Kondi rojil tarvata. God told me. Devo na to matla daro. To stay more indoors. To stay more indoors. Inka devo du rahasya pradesh sallo one taani ki devo na nu prachi hincharo. So I will be in my room. Nena ru na gadilo unde vanni. And just crying unto God. Nena gadilo nici te udke moral perto pradhan yestu unde vanni. Then after some why? Konta rojul tarvata. Angels started coming to my room. Devoto tul na na room lo krautam nici usa no. To give me diverse of revelations and visions. Ane ek mena pratyaksh tulu darisna lo devoto tul doran nena parichiri pondutam chusa no. Then after some why? Koni rojul tarvata. I was not satisfied. Nenu trupti chendi ne vadga leno. I wanted to see Jesus. Nenu Yesu ne choda le na asikal gionna. The Jesus talked about in the Bible. Nenu yede the Bible lo choose tu na no. Ad Yesu ne ne choda da ni kista padu tu na. Then one day. Vakarojo. 
God answered that prayer. నా ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాడు. As I was meditating in my room. నేను నా గదిలో కూర్చొని దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండగా. A cloud of glory dropped in my room. ఒక మేఘములోంటి మహిమ నా గృహ నా నేను ఉన్న గదిలోకి వచ్చింది. And Jesus came from that cloud. ఆ మహిమ మేఘములో నుంచి యేసు నా నేను ఉన్న గదిలోకి ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యారు. And stretched his arm towards me. ఆయన చేయి చాపారు నా వైపుగా. and a huge surge of power went into me devuni oka goppa shakti na lopalaku vellinatlu ga nenu grahinchanu and from that day aa roju nunchi my life was totally transformed aa roju nunchi na jeevitham sada kalamunaku maarchabadindi from that day i started understanding deep mysteries of the kingdom aa roju nunchi devuni oka rajyamlo nunchi marmalanu nenu telusukodam aarambinchanu for those who know me meeku evaragithe nenu telusu meeku by the grace of god i have written 68 books now devuni oka krupa chetha 68 pustakalu nenu rachinchi unnanu raasanu they came from that encounter with jesus aa books anni ekkadi nunchi vachina telusandi naaku yesu tho kaligina aa prachakshatalo nunchi aa taakidilo nunchi and something spectacular started to happen to me na jeevithamlo goppa karyalu jaragatam aarambham ayyayi there is a physical manifestation of this smoky glory of god around me na chuttu kuda kanipinchetatluga devuni yokka mahima meghalu na kanipinchetatluga aavarinchatam nenu chusanu and at my right hand i will see a huge pillar of white cloud nenu na pakkana na kudi chethulo oka white meghamu laga pedda mahima galigina stambhanni nenu chusanu so whenever i'm walking on the streets nenu eppudaithe vidhulo nunchi nadachukuntu velthunnanu i will see this white pillar of cloud na pakkana nenu aa tellani yokka mahima mehama meghamu lantidi oka durgani nenu chustu vachanu on my right na ikka kudi kudi vaipuna and i was asking the holy spirit what does this mean nenu adigana parishuddha atmani enti parishuddha atmada idi ani then he said open to psalm 16 ayi nak chepparu kirtan 68 where where it says because it's at my right hand అక్కడ నాట్ బి మూవ్డ్ అక్కడ ఏమనుందంటే ఆయన నా కుడి పక్షన ఉన్నాడు కాబట్టి నేను కదిలింపబడను హల్లెలూయా ది రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క కుడి హస్తము కుడి ఇస్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అది యేసు యేసు యొక్క ఆత్మ హల్లెలూయా సో ఫ్రమ్ దట్ డే ఐ స్టార్టెడ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ది సూపర్ నేచురల్ ఆ రోజు నుంచి నేను ఆత్మీయలో ఆత్మీయమైన కార్యాలలో నడిపించబడటం సహజ సిద్ధము కాని కార్యాలలో నడిపించబడటం ఆరంభమైంది you know when you come to that place where the supernatural has become like natural to you నాకు ఏమైందంటే ఈ గొప్ప సృజనాత్మకమైన సాధారణమైన విషయాలు కాని వి సాధారణంగా నా జీవితంలో మార్చబడ్డాయి అద్భుతమైన కార్యాలు సాధారణంగా మార్చబడ్డాయి i am sharing this with you so that you can know that this can happen to you too ఈ సాయంకాలం ఎందుకు నేను మీతో పంచుకుంటున్నానంటే ఇది మీ జీవితంలో కూడా జరగగలదు Hallelujah. I, I, I used to tell my disciples. నేను నాతో ఉన్న నా శిష్యులకు చెప్తూ ఉండేవాన్ని. That if you wake me up from sleep now. నేను గనుక పడుకొని నా నిద్రలో గనుక మీరు లేపినట్లయితే immediately I can stop over sign and healing the sick. నేను నిద్రలో నుంచి లేకంగా నేను నేను చేస్తానంటే అనారోగ్యం స్వస్థపరుస్తూ ఉంటాను. And this is not bragging. ఇది నా గురించి నేను గొప్ప చెప్పుకోవట్లేదు గానీ. This is the normal life of every son of God. ప్రతి దేవుని కుమారుడి యొక్క సాధారణమైన జీవిత జీవన శైలి ఇలా ఉంటుంది ది సూపర్ నేచురల్ ఆర్ సపోజ్ టు బి యువర్ నేచురల్ అద్భుతమైన ఆచరణమైన కార్యాలు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో సాధారణమైన కార్యాలుగా ఉంటాయి హల్లెలూయా అండ్ దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు బి ఎ సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది దేవుని కుమారుడు అని అంటే దాని అర్థం ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ డివైన్ దేవుని కుమారుడు అంటే దైవికం a child of god is divine devudu kumarudu ante daiva kumarudu there are many times on which is have tried to attack me chaala saarlu deyallu andhakara duratma shaktulu na meeda poraadtu untai and when they appear i just reply with a statement eppudu na mundu kanipinchina appudu oke oka maata palugutanu just one statement is enough oke maata tho na samadhanam nistanu i will say do you know i am a child of god neeku telusa nenu devunu kumarunnani and when they hear that statement eppudaithe avi aa maatana vintayo they will disappear and run away na kallu mundu nunchi vellipothayi the power is not in just that statement devuni aa shakti aa maatalo ledhu gaani the power is in the revelation behind it aa maatalo nunchi nu pondukunna pratyakshatalo aa shakti daagi undi hallelujah psalms 82 kirtanlu 82th adhyayam he says don't you know that ye are gods and Mik- children of the most high meeku telida meeru daiva kumarulu ani sarvonnathudaina daiva kumarulu ani abhi psalms um, psalms 82 verse 5 
నేను కీర్తనలు ఎనభై రెండు ఐదో వచ్చిన చదువుతున్నాను సో ఇఫ్ యూ నో యోర్ సెల్ఫ్ మీకు గనక మీరు ఎవరో మీకు అర్థమైతే దేవుని కుమారుడు దేవుడు కుమారుడుగా మీరు ఎవరో మీకు గనక అర్థమైతే ఆ ప్రత్యక్షత గనక మీకు కలిగితే ఇట్ మీన్స్ యూ నో యూ హ్యావ్ ది డివైన్ నేచర్ ఇన్ యూ ఇదిగో మీకు తెలుస్తుంది మీలో దైవికమైన స్వభావం ఉందని అండ్ యూ హ్యావ్ అథారిటీ ఓవర్ ఆల్ డిమాండ్స్ ప్రతి దయ్యముల మీద మీకు అధికారం ఉన్నది అని యూ కెన్ నెవర్ బి అఫ్రైడ్ మీరు ఎప్పుడు భయపడిన వారిగా ఉండరు ఆఫ్ ఈవు మీరు దయ్యాలను చూసి అంధకార దురాత్మ శక్తులను చూసి భయపడిన వారిగా ఉండనే ఉండరు even though you walk through the valley of the shadow of death miru miru gaadandakarpu loyillo nadipinchabadutunna you will fear no evil miru evariki deniki bayapadaru psalms 23 kirtanlu 23 adhyayam psalms 23 kirtanlu 23 adhyayam when you know the lord is your shepherd meeku ardham aithe devudu mee kaapariga unnadu ani do you know what that means meeku telusa dan ardham ento let me give you an example మీకు ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వనండి డేవిడ్ రోట్ దట్ సమ్ 23 డేవిడ్ ఈ 23వ కీర్తన రాసి ఉన్నాడు రాసి ఉన్నాడు డేవిడ్ వాస్ ఎ షెపర్డ్ డేవిడ్ ఒక గొర్రెల కాపరిగా ఉన్నాడు అండ్ when he is taking care of the sheep ఎప్పుడైతే తన గొర్రెను చూసుకుంటూ ఉన్నాడు sometimes the lion will come ఒక్కొక్కసారి సింహాలు వచ్చేవి so it the the lamb అక్కడ ఉన్న గొర్రెని తింటానికి what will david do david ఏం చేసేవాడు ఆ టైం ఆ సమయంలో david will by the spirit devun yokka aatma cheta purikolpa padina vaade we will slaughter we kill the lion aa yokka simhalanu edaithe gorilla tintaku ochina simhalu unnayo aa simhasana champesa vaadu and the bear alage elugu pantini kuda can you see that meer chodagalugutunnara it shows that a shepherd protects the sheep deeni batti manake em avuthundante kaapari tana yokka gorillanu kaachukuntadu so if you know that the lord is your shepherd me ganak addamaithe devudu prabhu me kaapariga unnadu ani and that you are his sheep aina gorrela ga meer map padutunnaru ani me kaddamaithe you will know that no harm will come to you ye haani kuda ye keedu kuda mee deggiriki raadu hallelujah 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 psalms 91 kirtanlu 91th adhyayam verse 1 ఒకటవ వచ్చిన he would dwell in the secret place of the most high mahonnatine chaatan nivasinchu vaade sha abide under the shadow of the almighty sharva shaktini nedanu visraminchu vaado can you see that now meer chodagalugutunnara where is the secret place of the most high ekkada aa sarvonnatini yokka aa daagu sthalam ekkada edey undi ekkada undi you know a secret place is where nobody knows srahasya galigina pradesham ante evariki teliyini pradesham is a eden place adi daachu daagabadina pradesham nobody knows that evariki teliyadu i will show you nenu meeku choopistanu where that secret place is aa daagu sthalam ento meeku choopistanu colossians chapter 3 colossians rasina patrika 3rd adhyayam if you read from verse 1 to 3 meer okato vachinam nunchi 3rd vachina daaka chadunatlayite you will see that it says your life is hidden in christ meeku addam avutundi mee jeevam christu lo daagabadi unnadani and it says your life is christ mee jeevitham క్రీస్తు అయి ఉన్నాడు మీ జీవం క్రీస్తు అయి ఉన్నాడు సే క్రైస్ట్ హూ ఇస్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవం ఎవరు వెన్ క్రైస్ట్ హూ ఇస్ యువర్ లైఫ్ ఎవరు మీ జీవం సో దట్స్ మీన్స్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ క్రైస్ట్ మీ జీవం క్రీస్తు అయి ఉన్నాడు అండ్ ఇఫ్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ హిడెన్ ఇన్ క్రైస్ట్ మీ జీ మీ జీవం గనక క్రీస్తులో దాగబడి ఉన్నట్లయితే దట్స్ మీన్స్ ది సీక్రెట్ ప్లేస్ ఇస్ క్రైస్ట్ ఆ దాగబడిన స్థలం ఏంటో తెలుసా క్రీస్తు so he said he would dwell in the secret place ఎవరైతే ఆ సర్వోన్నతుని నీడలో దాగుకొని ఉంటారో So where you are dwelling right now is in Christ. మీరు ఎక్కడ దాగబడి ఉన్నారో తెలుసా క్రీస్తులో దాగబడి ఉన్నారు. And if you dwell in the secret place of the most high you abide under the shadow of the almighty. సర్వోన్నతిని మహోన్నతిని నీడలో నివసించుతు సర్వోన్నతిని నీడ రెక్కల చోట్ల మీరు దాగబడిన వారుగా ఉంటే So if you dwell in Christ and abide in him మీరు క్రీస్తులో దాగబడి ఆయనలో నివాసం గనుక ఉన్నట్లయితే the shadow of the almighty దేవుని యొక్క నీడ supposed to be your shield sarvonath nida meeku kedem laga untadi and if the shadow of god covers you up devuni yokka nida memmalu bhadrata untundi bhadrata nistundi no evil can come close to your dwelling ye chedu kuda ni degiriki raadu that's the revelation behind psalms 91 ah 91th kirtan lo na pratyakshata adi hallelujah hallelujah because the lord is your shepherd endukante devudu meeku kaapare unnadu Hallelujah. Hallelujah. So this is talking about the awareness. ఇది నేను దేని గురించి మాట్లాడాలంటే ఒక విషయం గురించి అవగాహన of yourself as a son of God. నీకు దేవుని కుమారుడిగా నీ గురించి నువ్వు ఎవరో తెలుసుకోవటం. 
the awareness of yourself as a son of god neeku nuga devunlo emai unnavo devun kumarudu ani pilavabadutunna neeku aa aa vishayal gurinchi avagahanaga raavatam so there is an attitude meeku oka oka vaikri undali that you must have towards god there's an attitude you must have towards god meeku devuna patla ituvanti vaikarni kaligi undali for you to see god manifest in your life nee jeevithamlo devudu kanaparachabadadaniki so that you will no longer be tossed to and fro by every wind of demonic forces prathi yokka andhakara duratma shaktulu chethu vache prathi gaaliki nuvu visarbadina vaadiga nee jeevitham undadu you be able to stand your ground neeku nuvu nu nilabadina chotta nilabadina vaadiga unto and tell the devil to stay where he's supposed to be etuvanti paristhithilu ochina gaali chetha kotte kotte povabadina vaaduga kaakunda nunchani aa deyaniki chepto nu ekka nunchi vacha ekkadu pampichadu pampichadu pampistao hallelujah because you know yourself as a son of god endukante nee kaddam ayindi devudu kumarudu ante ento avagahana chetha nu veliginchabaddao there is no power greater than the power of jesus yesu kanna goppa shakti edi ledu all power has been given unto him prathi shakti niku ivabadindi and we are the body of christ manamu devuni shariram ayyunnam and we are one with the spirit of the lord manamu devuni aatmalo okate ayyunnam so it means what jesus christ half we have endukante yesu em yesu em kaligi unnado manamu kuda adhe kaligi unnam so all power has been given unto him manaku sarva adhikaram ivabadindi sarva shakti ivabadindi you only need to be aware of this power aa shaktini gurinchi nikku avagahana veliginchabadalante telusukovalante you need to be enlightened nu dani chatha veliginchabadali to know who you are nu evaru vo nikku ardham kavali to know what has been given to you nikku em ivabadindo nikku ardham kavali to know what you have been blessed with nu deni chatha aashirvadinchabaddavo nikku ardham kavali ephesians chapter 1 verse 3 ephesians rasana patrika 1 adhyayam 3 vachanu it says blessed be god the father of our lord jesus christ who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places tandri yokka naamam parishuddha parachabadnu gaaka aina aatma sambandhamaina prathi aashirvadamulu kristu yesu chetha manaku aashirvadinchi unnadu god is not trying to bless you devudu mimmal aashirvadisthadu kaadu he has blessed you completely and fully in christ aina kristu lo mimmali paripoornamuga sampoornamuga aashirvadinchi unnadu all you need is to be aware of the blessing nika aashirvadam gurinchi avagahana undali aashirvadam nu aashirvadinchabaddavu ane vishayam chetha nu veliginchabadali you need to change your mindset aa avagahana dwara nee aalochana vaikini nu roopantaram chendinchadam prarambhinchali you need to renew your mind nee aalochana vidhananni roopantaram chendinchadam devunu vakya pratyekshi chetha nu aarambhinchali konasaginchali you need to format your mind from wrong mindset nee oka aalochana vidhananni chedu vishayal nunchi baitiki teesukoravali and fill your heart nee hrudayanni and your mind nee hrudayanni nee aalochanni with the word of god devuni vakyam chetha nimpukovatam aarambhinchali so that you may know the will of god for your life dani dwara niku nee jeevitham patla devuni chittam ento niku ardham avutundi and start living that life that god has destined for you nee devudu nee patla kaliguna darshanam prakaram gamyam prakaram jeevinchadam nu aarambhistao it is a time of your light idi nee jeevithamlo velugunu pondukune samayam and now is the time of your shining idi nuvu veliginchabade samayam prakashinche samayam the days of darkness is over idigo chaalu inka andhakaram muginchabadindi your light has come nee velugu vachindi velugu vachiyunnadi and the glory of the lord is risen upon you go nee meeda devuni yehova mahima kanapaduchunnadi even when darkness is covering the nations idigo chuttu andhakaram kamuchunnadi and the earth భూలోకమంత అంధకారము చీకటి కమ్ముతుంది ది గ్లోరీ ఆఫ్ ది లార్డ్ షాల్ బి సీన్ అపాన్ యు కానీ నీ జీవితం మీద నీ మీద దేవుని మహిమ కనబడుచున్నది బికాస్ యు ఆర్ ది చూజింగ్ వన్ ఆఫ్ గాడ్ ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని చేత ఏర్పాటు చేసుకున్నవాడు యు ఆర్ స్పెక్యులర్ పీపుల్ ఓ నువ్వు దేవుని చేత దేవుని సత్తువైన జనాంగమై ఉన్నావు యు ఆర్ ఏ హోలీ నేషన్ ఓ నువ్వు పరిశుద్ధ జనాంగమై యు ఆర్ ఏ ప్రీస్ట్ ఆన్స్ హిమ్ నువ్వు దేవునికి యాజకుడవై ఉన్నావు and you are a king no raju vai unna to rule over the affairs of men igo manushulu samjha prathi danni palinchataniki that is who you are adi nu vai unna that is who you are adi nu vai unna it is time idi aa samayam for you to manifest idigo nu aa kari roopamga daalchataniki nee samayam ayunnadi it is time ide samayam for your light to shine idigo nee lo unna velugu prakashinchataniki i am talking to someone here idigo ee roju nenu ikkada okkalto maatladutunna it is your time idi nee samayam for your light to shine nee lo unna velugu prakashinchataniki you must rise up 
నువ్వు గొప్పగా లేపబడతావు చెప్పండి చాలు ఇంకా అయినంత వరకు అయింది అయినంత మటుకు అయింది ఇంకా చాలు మీరు చెప్పాలి ఇక అయినంత మటుకు అయింది చాలు ఇంకా i will not bow down to this situation of mine idigo ee paristhitulu inka nenu tala vanchanu i'm going to rise up nenu ee paristhitulku minchi legustanu with the authority of christ devu christulu naku na adhikaramu cheta life and death lies in the power of the tongue oh jeevamu maranamu na nalukulo undi you have to speak life to your situation nenu na paristhitulu jeevanni palugutha speak life to your situation na paristhitulu na jeevanni palugutha command that light to shine oh nenu aagnya pistunna aa yokka velugu prakashinchabadadaniki where there is darkness ekkadaithe cheekadu undo beat in your marriage oh me vivaham lo yundochu beat in your family me ko kutumbal lo yundochu beat in your finances oh me aarthika paramaina vishayal lo yundochu you have to command that light to shine aa yoka velugu mee jeevithamlo aa paristhithilo prakashinchinatluga meer aagnyapinchavalsina vaare unnaru where the word of a king is there is power rajula maata adhikaram kaladi akkada shakti undi when you decree it it will be established meer eppudaithe palugutaro adu akkada sthapinchabadutundi sthiraparachabadutundi it will be established adi akkada sthiraparachabadutundi it will be established adi sthapinchabadutundi sthiraparachabadutundi in the name of jesus yesu namamuna in the name of jesus yesu namamuna